amis de Pipo TV, là je rajoute, c'est un petit insert parce que j'avais fini ma vidéo, mais mon JT faisait 30 minutes, je dis non, ça va pas, c'est <rire> 10 fois trop long, donc j'ai décidé de faire deux JT, donc aujourd'hui, donc le JT de dimanche 2 avril à 18h, voilà. et lundi 3 avril, il y aura un deuxième JT, donc à 18h aussi, là ce sera uniquement sur le Covid, voilà. donc, de toute façon, soit je le mettais à la poubelle, soit je le diffusais, je me suis dit, ceux qui veulent le regarder, ils le regarderont, même s'il n'y a personne qui le regarde, et là aujourd'hui, c'est un JT, comme d'habitude, avec plein de sujets différents, d'accord <rire> Voilà, c'est tout, et puis bah, bon visionnage. Amis de Pipo TV, je vais mettre de côté, c'est ça, c'est peu de direction, casse prison. Hein. Donc, euh, <rire> surtout. Euh, voilà. Donc, c'est parti pour le JT du 2 avril. Ouais. Par contre, la musique d'intro, euh, zéro. Enfin, hein. tu avais déjà fait ça une fois. Hein. Ouais, là, c'est du bruit, quoi. C'est pas de la musique. Hein. Les gens, on est le dimanche, ils ont une petite musique dansante, un petit peu. Tu vois, là, non. Là, c'est. Oh là là, là qu'est-ce qui me fait chier. <rire> Allez, bon, bah, c'est parti pour le, le JT. Allez-y. Alors là, euh, avant de commencer, euh, je vous préviens, quand vous voyez de la pub dans Pipo TV, il n'y a plus de pub Donc il faut me le dire parce que la semaine dernière, j'ai oublié de la... Alors, en fait, je, je le désactive, je mets la vidéo en ligne, il y a la pub dans la Je suis obligé de remodifier, et je, à chaque fois, je suis obligé de faire ça, sans quoi ils me mettent la pub. Alors, euh, prévenez-moi, dès qu'il y en a un qui la voit, il n'y a plus de pub. Quand on sera, euh, allez, 100 000 abonnés, je mettrai de la pub. Voilà. Peut-être avant, mais pour l'instant, non. Euh, donc ça, et puis euh, si vous voulez aller signer la pétition pour faire dégager la brave M. Ouais, bon, je pense que ça servira à quelque chose, mais bon, il faut toujours le faire. Et donc, il euh, y a une petite pétition, on est 200 000, je crois avoir signé, là, mais bon, il faut y aller. Vous signez Pipo, à rigueur, si vous ne voulez pas mettre votre nom. <rire> D'accord Allez, bah, c'est parti, allez, on attaque. Alors, on va commencer avec les petites déclarations de la semaine, ou les petits trucs que j'ai vus, là, c'est plutôt un... Après, c'est des déclarations, mais là, c'est euh, Macron. Hein. Macron... Et il se cache ou quoi C'est moi qui l'ai noté. Alors c'est vrai qu'il hein, y a eu le roi Charles hein, III là, qui n'a pas pu venir. Hein, Macron il a dit non, non, on ne vient pas. Ou l'autre il s'est dit plutôt non, je ne viens pas. <rire> Alors Macron au stade de France, il n'y a pas été. Mais il a bien fait parce qu'à la 49 e minute, il s'est faisait siffler. Donc <rire> il a bien fait de ne pas y aller. Euh, la balade à Toulon, ouais, pour une réunion autour du service national universel. Il n'y a pas été, non, non, il n'a pas voulu. Et puis, euh, alors là, j'étais en train de préparer ça, et là, j'ai vu quand même, à la fin, là, c'est euh, jeudi, hein, il a été dans les Hautes-Alpes. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos du service d'or. <rire> et puis, il se vantait que, non, non, il ira voir les Français. Bon, il était en plein milieu d'une plage, il était comme ça. Euh, ils étaient 4-5 avec lui, hein, des têtes foireuses, là. Et euh, non, bah, à mon avis, ça, ça, Brigitte, elle peut-être dû dire, bon, vas-y, euh, il faut que tu sortes un peu, parce que je te prête une couche, et puis vas-y, fais une sortie quand même, parce que là, il va pas rester 4 ans comme ça. Hein, ça non, non, je pense que, que c'est ça qu'elle veut dire. <rire> voilà, bah, c'est tout. Alors, là, c'est Gabriel Attal, hein, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, taxer les plus riches, ouais. cela peut toujours être séduisant, mais ça commence par taxer ceux qui sont en haut, et ça finit par frapper ceux qui sont en bas. Alors c'est vrai que Macron nous avait promis le ruissellement hein, de l'argent. On l'a pas trop vu. Ça, on l'a pas trop vu. Et là, lui, ce qu'il ne veut pas, c'est le ruissellement, ruissellement. J'ai du mal à le dire ça. De la taxe. Ouais. Euh, ouais, si, si, il pense que si tu taxes les plus riches, les très riches même. On pourrait taxer que, mais non, il pense que si on les taxe, eux, évidemment, on va, la taxe, ça va glisser et elle finira. Euh, par celui qui, bah, voilà, le 5 du mois, il ne lui reste plus que 15 euros, et celui-là, il ne veut pas le taxer, hein. alors, de question. Alors, donc, c'est, donc, il ne taxe pas les plus riches pour ne pas nous embêter, nous. <rire> on va le croire. <rire> Allez. Alors là, on se retrouve avec Olivier Dussop, ou Dussop, je ne sais pas comment ça se dit, et là, il a annoncé son homosexualité. En pleine réforme des retraites. C'est là le mec d'un coup. Alors c'était écrit, hein. Dans un contexte plus que tendu. C'est sûr qu'il a un truc tendu, hein. même très tendu, trop tendu, j'ai l'impression. Ouais. Il a un sacré gourdin, parce que là, euh, il en a mis dans le fion quand même à pas mal, avec sa réforme des retraites. Hein. <rire> Ça c'est sûr. Allez. Alors là, Jordan Bardella. Alors là, les gauchistes. 
je sais pas quoi là, ils vont être contents. <rire> écoutez, hein. alors tous ceux qui sont fans de Bardella, euh, bah, écoutez pas, parce que j'ai remarqué, dès que j'attaque un des deux, à chaque fois après c'est la, la guerre dans les commentaires. <rire> D'ailleurs j'en ai fait des screens, je me marre, on va se marrer un de ces quatre, mais... Donc là attention, il faut que certains bouchent leurs oreilles, parce qu'ils ont du mal à entendre. Alors Bardella, qu'est-ce qu'il a... Alors c'était samedi 25, à hein, 13h, euh, journal de TF1, et, ah il était tout, il était bien. Et là il a dit un truc, deux trucs même. Voilà. Je pense que beaucoup de policiers sont épuisés. Alors moi je pense que heureusement qu'ils sont fatigués, parce que là, euh, niveau violence, euh, sans quoi, bah ils tuent les gens, quoi. Ils peuvent pas faire beaucoup plus, hein, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'il a dit au sujet des ordures ménagères à Paris, les poubelles ouais, ah, il est pas content non plus. Il a dit, il y avait un enjeu de santé publique, il fallait évidemment réquisitionner. Il y a là un enjeu de santé publique, et pour éviter que ne se diff diffuse ou se prolifère des maladies, il fallait évidemment réquisitionner. Ça c'est le problème du RN. Ça, ça, ça navigue, ça navigue entre la gauche, la droite, ça essaye de récupérer la droite à gauche et voilà. Donc euh, non, regardez là. Soit tu soutiens les grévistes, et dans ce cas-là, tu ne soutiens pas la réquisition. Non, 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 faut que tu choisisses. La réquisition, c'est pas ça là, les grévistes, c'est ça là. Donc soit tu soutiens les grévistes, et c'est bien, et tu les soutiens jusqu'au bout. <rire> tu vois sans quoi, euh, non. Ça marche pas comme ça, regardez là. Non, 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 non. Là, tu vas pas avoir les gens. Là. <rire> ah ben non. Ouais. Faut choisir son camp. D'accord Alors là, on va finir avec Gérald Darmanin. Hein, Qu'est-ce qu'il a déclaré, ce petit cochon Le duel Le Pen-Mélenchon équivaut à choisir entre la peste et le choléra. Alors là, il n'a pas été très original. Il a un peu piqué le slogan, en fait, de la gauche, hein, qui, euh, entre le deuxième tour hein, de la présidentielle, hein, entre Macron et Le Pen, disait que c'était la peste et le choléra, donc il ne pouvait pas choisir. Donc là il, nous, là, il nous a fait, Darmanin, une petite gadée de mêlée, on appelle ça dans le milieu. Ouais, là, tu piques une blague. Ouais, ça. <rire> donc moi, je vois plus qu'un duel, en fait, hein, euh, ah oui, entre Mélenchon, Le Pen et Macron. Hein. Donc j'ai cherché dans le dictionnaire, j'ai trouvé, parce que je ne connaissais pas le mot. Donc c'est truelle, ouais, une truelle. Non, pas une truelle, non. <rire> non pas une truelle. Un truelle, ouais. c'est quand il y a trois combattants. Ouais. Et là, il y en a trois. Il hein, y, y a la peste, le choléra et le sida. Ouais, ça, c'est, voilà. Eux, c'est le site. <rire> ah oui, puis ça ne se soigne pas, on n'arrive pas à l'éradiquer. <rire> ah, c'est ça, c'est eux ça. Pourquoi pas Alors, là, je vous fais avoir une vidéo exclusive. Ouais, ouais. Pipo TV a retrouvé Pierre Palmade. Toute l'équipe, on l'a retrouvé. Et, et, apparemment, il aurait retrouvé son permis de conduire. <rire> voilà, c'est une info qu'on vous donne. Et ben, il continue à conduire. Voilà, je vais vous faire voir la vidéo, vous allez voir. On l'a reconnu, de toute façon, c'est à son style de pilotage. Ça, c'est... Voilà. C'est une info à toi, ça, non voilà. Alors, là, je vous présente le salopard de la semaine. Ouais, ouais il a été élu sur Pipo TV. Alors, je dis pas ordure, hein, ça non, parce que ça, tu peux être euh, embêté. Salopard, c'est mieux. Euh, c'est Stéphane Manigol. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez vu, c'est lui, pendant le, le problème d'électricité avec les boulangers et tout ça, il était, il chialait comme une Madeleine, il était sur euh, RMC. Et ouais, puis, il, il disait, euh, Patrick Pouyanné, arrête de te caver, Patrick Pouyanné. <rire> Écoutez. Alors, Pouyanné, arrête de te gaver. Et laisse les artisans travailler. C'est un salopard. Vraiment, je sais pas d'autres termes. Et qui viennent avec moi, qui viennent faire la tournée. Tu parles, je suis désolé. En fous. Au niveau du jeu de comédie, euh, il était pas mal quand même. Je pense qu'il peut. Les Oscars pour l'année prochaine, je pense qu'il est bon. Ah oui, à mon avis. <rire> Et là, je l'entends cette semaine parler des grévistes. Ah, là, il, 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 il a dit Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. J'en appelle au calme et que les gens retournent au travail. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête. Euh, il faut maintenant laisser le temps à la démocratie euh, poursuivre son chemin. Le Conseil constitutionnel a été saisi. J'en appelle au calme que les gens euh, à, retournent au travail. Hein. Euh, C'est qui ce manigogol alors c'est vrai qu'il est souvent aux grandes gueules, peut-être maintenant il se prend pour le chef de la population, enfin je sais pas pour nous de... je sais pas qui il est pour nous donner des ordres comme ça. <rire> non, non, on, on s'en branle complètement de ce que tu dis, et euh, on s'en branle complètement de ce que tu dis. Voilà, <rire> c'est tout. <rire> 
comment faire de petites économies simplement. Alors, je vais vous faire un petit tuto. Alors, c'est pas vraiment un tuto. Alors, c'est pas un tuto. C est, c est, non, c'est pas de moi. Non, non, c'est pas de moi. C'est de Ludovic Jouot, hein, qui est directeur du Leclerc à Châteauroux. Et lui, il va vous expliquer comment faire des, des petites économies. Ouais. Et il a des astuces de coca. Vous allez voir que c'est ouais, pas mal quand même. Il y a une technique qui est très simple. Hein. C'est clair, le client, il ouvre son produit, il enlève le camembert et il le met à l'intérieur de l'autre. Il y en a un qui est beaucoup plus cher que l'autre. On a aussi des clients qui vont, par exemple, euh, ouvrir une boîte de chocolat en poudre et insérer des choses dedans. On a euh, les techniques habituelles, c'est-à-dire la baguette de pain coupée en deux et fourrée avec un saucisson. Alors, vous avez vu, hein, le camembert, hein, donc il suffit de changer la boîte, hein, ça c'est pratique, c'est vrai, hein, <rire> ben, c'est pas mal. Le euh, chocolat en poudre, hein, donc vous pouvez mettre des objets, mettez une paire de ciseaux, euh, ce que vous pouvez rentrer dedans, ça c'est bien, et la baguette de pain, donc on la coupe en deux et on fout un, un saucisson, on en fourne de pain avec un saucisson. <rire> voilà, ça c'est les idées à notre ami Ludovic. <rire> voilà, donc j'ai trouvé que c'était un très bon tudo, donc je l'ai séparé en deux, la semaine prochaine on en refera un deuxième, hein, donc je vais le contacter, je vais le contacter directement, euh, Ludovic Jouot, hein, et la semaine prochaine, ce sera comment voler un aspirateur ou une machine à laver. On va monter en gamme, parce qu'évidemment, on ne va pas s'arrêter, parce que pour le casse-croûte et le souci-flard, c'est bien, mais... Euh... Ouais. Toi, tu vois autre chose, j'ai l'impression. Non Pervers. Ouais. Donc, c'est chouette, mais bon, il faut quand même aussi passer à d'autres choses. Voilà. Voilà. Bon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un, un prochain tuto, avec notre Ludo national. Alors, maintenant, on se retrouve avec Emmanuel Macron. Ouais, il a fait la une cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Emmanuel Macron dans Pif Gadget. Il a donné une interview à Pif Gadget. Ce qu'il faut retenir de l'entretien. À mon avis, ça doit être Brigitte qui a dû dire, ah bon, quand tu parles au grand, euh, tu passes pour un con. Euh, Vas-y, allez, va dans Pif Gadget. Là, eux, les gosses, au moins, ils ne comprennent pas, donc tu ne vas pas être emmerdé. Hein. <rire> C'est ça, je pense. Je, Mais bon, je le vois bien quand même. Brigitte et, et, il va lancer une gomme dans l'œil euh, Je le vois bien comme ça quand même, malgré tout. <rire> et puis alors, il a fait une déclaration quand même, hein, dans le, ah, il a fait des choses, il a dit des choses. Hein, alors, Emmanuel Macron est aussi revenu sur sa conception de la relation entre un président et les Français. Il a dit, hein, dans laquelle il peut y avoir de la colère, de la joie, mais pas de l'indifférence. Alors moi je pense plutôt qu'il peut y avoir, oui oui, c'est deux sentiments, mais plutôt euh, entre la haine et le dégoût, quoi. Tu vois, euh, la joie, euh, non, je, je pense pas. Je pense pas. Alors oui, oui, de la joie on en a eu, moi j'en avais eu quand même quand, euh, bah, quand il avait pris sa torniole en pleine gueule. Ah bah là oui, <rire> j'ai regardé, je dis putain, oh là là, j'étais joyeux. Ça, 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 et d'ailleurs je me l'étais, ouais, je l'avais enregistré, et avant de me coucher, tous les soirs, je me le mettais des fois. Et en plus je l'avais mis à quatre, quatre fois de suite. Et là, j'allais me coucher, j'étais joyeux et je faisais des très beaux rêves. Mais sinon, euh, je ne pense pas. <rire> voilà, bon, allez, Voilà, bah, le JT, bah, il est terminé. Hein. J'espère que ça vous a plu, <rire> c'est pas évident. Euh, donc, euh, ouais, je pense que, ouais, moi aussi, je pense que c'était pas mal. Alors, euh, j'ai remarqué, par contre, là, il y en a qui commencent à gueuler parce qu'ils se font bannir. Ouais. Ils, sont, ils se font bannir, ils ne sont pas contents. <rire> donc, euh, j'ai fait des screens, tout ça, on en parlera de ces quatre, on va se marrer avec ça, c'est obligé. Et puis donc pour ceux qui veulent, n'oublie hein, pas, là on est le dimanche 2 avril, pour ceux qui le regardent le bonjour, hein, et lundi 3 avril, il y a un deuxième JT avec euh, uniquement hein, sur le Covid, comme je vous ai dit, pour ceux qui veulent le voir. On essaie aussi de se marier là-dessus, mais bon, il n'y a rien de... Hein, c'est des choses que tout le monde a un peu vues, mais ouais, j'avais envie de le faire et je l'ai fait, et c'est comme ça. <rire> voilà, génial, allez, terminé, et on se retrouve bah, dimanche euh, prochain. Ouais.